του. Παρακαλώ τον κύριο Γενικό Γραμματέα Ναυτιλία και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, τον κύριο Κυριαζόπουλο Ευάγγελο, να προσέλθει στο βήμα. Please, the Secretary General of Maritime and Port Facilities, proceed to the floor. και το μέλλον τη είναι συνδεδεμένα άρρηκτα με τη θάλασσα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με τη γεωφυσική διαμόρφωσή τη, έχουν συμβάλει στην έντονη δραστηριοποίηση των Ελλήνων με τη θάλασσα, ανά του αιώνε και την ανάδειξη του ναυτιλιακού τομέα ω από του δυναμικότερου τη ελληνική οικονομία όχι μόνο σήμερα αλλά και διαχρονικά. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον ναυτιλιακό κλάδο, η λιμενική μα δραστηριότητα κινείται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Πλοία όλων των τύπων και όλων των σημαίων, ακόμα και της ελληνικής, προσπερνούν τους ελληνικούς λιμένες και εξυπηρετούνται κάπου αλλού. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας στο διεθνές εμπόριο και η ύπαρξη πολλών λιμένων δεν αποτελούν από μόνο τους κριτήριο επιλογής. Δεν σημαίνει επειδή σήμερα φτιάξαμε ένα λιμένα ότι αυτός αύριο θα γεμίσει με πλοία, φορτία και θέσει εργασία. Χρειάζεται να εφαρμοστεί ένα πλέγμα λιμενικών τεχνολογιών, ενεργειών, με λειτουργικές διαμεταφορικές συνδέσεις, με σύγχρονες τεχνολογίες και κυρίως χρειάζεται ικανό management, αποδοτική, οικονομική λειτουργία, διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες, με δίκτυα στην αλυσίδα των μεταφορών και της τροφοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τροφοδομεί τη νέα εθνική λιμενική πολιτική, η οποία θα δίνει σαφούς ρόλους και προοπτικές σε κάθε ένα λιμένα, μικρό και μεγάλο όπως και για το λιμένα της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους λιμένες προτεραιότητας και για τον οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή η μελέτη αξιολόγησης βιωσιμότητάς του από διεθνή οίκο που έχει αναθέσει το ΤΑΙΠΕΔ. Σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η οποία εξετάζει όλα τα πιθανά ρεαλιστικά σενάρια αξιοποίησης, συνεκτυπώντας παράλληλα το νέο αυξημένο ρόλο της περιοχής στη διεθνή ενεργειακή και γεωστρατηγική πραγματικότητα. Ο Λιμένας και η πόλη της Αλεξανδρόπολης αλλά και η ευρύτερη περιοχή πλέον πρέπει να ωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις. Δεν πρέπει να γνατεύουμε τα πλοία από μακριά. Πρέπει ο Λιμένας να γεμίσει φορτία, ζωή και θέσεις εργασίας. Πρέπει να δουλέψει όλη η πόλη βοηθώντα το Λιμένα με τροφοδοσίες, με τεχνικά συνεργεία, με την εστίαση, με τις υγειονομικές υπηρεσίες. Το πρώτο και το αποφασιστικό βήμα για να γίνουν όλα αυτά έχει γίνει και έγινε με την επίτευξη της ανέλκυσης της Βιθοκόρου Όλγα η οποία δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρου του Υπουργείου και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, τους εκπροσώπους της Αμερικανικής Δικλωματίας και προσωπικά τον πρέσβη, διότι με την προσφορά τους συνέβαλαν καθοριστικά στο γεγονός στο οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που για πολλά χρόνια παρέμεινε άλυτο. Παρόλε τι προσπάθειε, η συμβολή σα ήταν καθοριστική και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Με αυτέ τι σκέψει θα σα χαρώ πάρα πολύ όλου του εμπλεκόμενου φορεί και τον οργανισμό Λιμένα και κυρίω του εργαζόμενου και του δείτε οι οποίοι υλοποίησαν αυτό το δύσκολο έργο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. His Excellency, the Ambassador of the United States of America, Mr. Jeffrey Pyron, please proceed to the floor. Calimera, let me start by thanking our friend Defense Minister Paniotopoulos for going to the trouble of coming up here to Alexandropoli to be with us here for today's event. And 
Καλημέρα σα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντα τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό και φίλο μου, ο οποίο έκανε τον κόπο να έρθει εδώ στην Αλεξανδρούπολη για να είναι μαζί μα σήμερα. I also want to acknowledge all of our partners from the Hellenic Armed Forces, in particular General Gambas, General Flores, um, as well as Deputy Regional Governor for Book Beast, and Mayor Tabucos, who I had the pleasure of meeting with earlier this morning. I also want to say a special thank you to General Harvey and Lieutenant Commander Ferris, who is here from uh, Navy Europe. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Αναστατικό Χάρβε και τον Φέρις που είναι εδώ πέρα ε, εκ μέρους του Αμερικανικού στρατού. The Embassy's partnership with European Command, with Army Europe, with Navier has been essential to our success in deepening and strengthening the alliance between the United States and Greece. Η συνεργασία της Πρεσβείας με την Αμερικανική Στρατιά στην Ευρώπη και με το και με τον ελληνικό στρατό βοηθάει να εμπαθύνονται οι σχέσεις μας με την Ελλάδα εδώ. I'm very happy to be back in Alexandropoli to highlight our work here together with our Greek allies as well as the opportunities that we see for the future privatization of this important maritime asset. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και πάλι στην Αλεξανδρούπολη και μπορώ να υπογραμμίσω την σχέση μας με, με την πόλη και καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μελλοντική ιδιωτικοποίηση αυτού του λιμανιού. I'm pretty sure I visited Alexandropoli more than any other U.S. ambassador to Greece. Είμαι σίγουρος ότι έχω επισκεφτεί την Αλεξανδρούπολη περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα. And that reflects this city's critical geopolitical importance as a gateway to the Black Sea and Balkan regions. Και αυτό αποδεικνύει την πολύ κρίσιμη γεωστρατηγική σημασία ε, αυτής της πόλης σαν πύλης εισόδου για τη Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένας κρίσιμος δεσμός για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. So it makes sense that the United States and Greece have chosen here to work together to advance our shared security and economic interests. ότι η Ελλάδα και η Αμερική έχουν επιλέξει να δουλέψουν στενά σε αυτή την περιοχή για να προωθήσουν τα κοινά μας ενδιαφέροντα και να προωθήσουν την ασφάλεια. This project to remove the second U.S. investment here will enhance the park's capacity for military movements, but also contribute to its commercial value. Πρόκειται για μια επένδυση 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα θα βελτιώσει την τη δυνατότητα του λιμανιού για εμπορικές χρήσεις, αλλά και για στρατιωτικές μετακινήσεις. I also want to underline something that was reinforced by my conversation here today, which is the quality of the partnership between our American and Greek representatives. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω κάτι το οποίο ενισχύθηκε και με την τωρινή μου επίσκεψη, η επίθεση μου για την ποιότητα της συνεργασίας μας. Whether it is our military relationship or our commercial contractors working together. Είτε πρόκειται για στρατιωτική συνεργασία ή εμπορική με τους ανθρώπους μας να δουλεύουν μαζί. We collaborate as partners and allies and our relationship today is at an all-time high. Συνεργαζόμαστε σαν συνέτεροι αλλά και σαν σύμμαχοι και η σχέση μας μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής είναι στο καλύτερο σημείο της. We look forward to the next rotation of a combat aviation brigade through Stephanovicchio. Later this year, 
Ε, Ανυπομονώ να δω την επόμενη μετακίνηση στρατιωτικού, εξοπλισμού και προσωπικού ε, στο Στεφανοδίκιο από την τρίτη ε, ταξιαρχία. Επίσης, ανυπομονώ να δω την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στους επόμενους μήνες ε, και η οποία να γίνει με έναν τρόπο που θα την κάνει ελκυστική ώστε να συμμετάσχουν στον διαχωρισμό αμερικανικές εταιρείες. And finally, I would emphasize, as I have done often before, the critical importance of Alexandrovsky as an energy hub for the FSRU, the gas train, GE power plant, and a variety of other projects. Αλλά θέλω να τονίσω και τη σημασία της Αλεξανδρούπολης σαν ενεργειακού κόμβου ε, και αυτό ε, θα γίνει μέσω του πλωτού σταθμού υγροποιημένου αερίου αλλά και ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με βάση το αέριο. Our work together benefits Greece, strengthens our alliance and makes for a safer region. Η, η κοινή μας δουλειά ε, ωφελεί την Ελλάδα, βαθαίνει την, ε, τη συμμαχία μας και δυναμώνει την περιοχή. Φυσάει αέρα στο λιμάνι, αλλά εμείς τον βλέπουμε και σαν τον Βούριο Μαριαν Άνεμο για την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων του ίδιας και κύριε. Αξιότιμοι συνάδελφοι στην Βουλή των Ελλήνων. Κύριε Γενική Γραμματέα Λιμένων Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κύριε Αντιπεριφυράκη και Δήμαρχε Αλεξανδρο Πόλεως. Αξιότιμοι αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στατού και διοικητά της πρώτης Αντιάς προσεγγιμένοι αξιότιμε κύριε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και αξιότιμα μέλη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας Your Excellency, Ambassador Pyatt on the members of the American Delegation Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της ανέλκυσης της Βιθοκόρου Όλγα με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα έλεγα την καθοριστική συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρόκειται για σημαντικό έργο που βελτιώνει κατά πολύ τη λειτουργικότητα του λιμανιού Αλεξανδρου Πόλεως, το οποίο πλέον αποκτά ενισχυμένη δυνατότητα ελιμενισμού μεγαλύτερων πλοίων. Έτσι, η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού συμβάλλει και στην υπόθεση της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας όσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά έπρεπε να γίνει γρήγορα, να διεκπαιρεωθεί γρήγορα αυτό το εγχείρημα. Γιατί ταχύτερη λοιπόν ευρώδοσή του υπήρξε στενή συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και την Αμερικανική Πρεσβεία με την ουσιαστική συμπαράσταση και συμμετοχή όλων των αρμοδίων φορέων, κυρίως του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρού Πόλος. Ευχαριστούμε για το οποίο τα σύμφωνα που παρευρίσκεται. Δεν θα μπορούσε να γίνει και χωρίς τη συνέργεια με τον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρού Πόλος. Εκπροσωπούνται όλοι στη σημερινή εκδήλωση. Τους ευχαριστώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία στις πρωτοβουλίες τους με στόχο την ανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο της Αλεξανδρού Πόλος και της περιφέρειας. Δήμος αντιπεριφέρεια, περιφέρεια, οργανισμός λιμένων, όλοι των παρόντες στην επιτυχή εξέλιξη αυτού του έργου. Είναι γνωστό ότι οι συγκοινωνιακές υποδομές και το δίκτυο δικών αξώνων της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει την Αλεξανδρούπολη, στο οποίο δίκτυο δεσπόζει η Εγνατία Οδός, δημιουργούν όλες προϋποθέσεις για να αποτελέσει το λιμάνι στρατηγικό κόμβο προς ένα κάθετο άξονα προς το βορρά για την ταχεία μεταφορά προσώπων και πορευμάτων. Παράλληλα, η ανέλκυση ενισχύει σημαντικά και τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του λιμανιού που θα τρέξει στο μέλλον, αφού οι νέες προοπτικές χρήσεις του αναμένεται να προσπαθήσουν το ενδιαφέρον 
σημαντικών επενδυτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του Υπουργείου και της Ναυσικορίας επιπλέον και ιδιαίτερα σημαντικό η ενεργειακή προοπτική η οποία υφίσταται με την κατασκευή κάθε διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας αλλά και την εγκατάσταση του πλωτικού τερματικού σταθμού επανεριοποίησης φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης θα αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τη στρατηγική σπουδαιότητα της περιοχής καθώς και τις δυνατότητες και τη χρησιμότητα του λιμανιού συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική αναζωογόνηση τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης ως οικονομικού, εμπορικού και ενεργειακού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος θα ήθελα, συνοψίζοντας περίπου, να υπογραμμίσω ότι μέσω της χρήσης του λιμανιού από τις Αμερικανικές Ευρωπές Δυνάμεις, όταν υφίσταται βέβαια ανάγκη, ενισχύεται περαιτέρω η στρατηγική αμυντική μας σχέση με τη ΣΥΠΑ και η συνεργασία με τις Ελληνικές Ένωπες Δυνάμεις, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτή η στρατηγική σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών είναι κεντρική στρατηγική, στρατηγική πολιτική στόχευση αυτής της κυβέρνησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μεγάλη σύμμαχη χώρα. Κάποτε πήγαμε στον πόλεμο μαζί, τώρα πορευόμαστε στην ειρήνη μαζί, αλλά και εργαζόμαστε μαζί για να επιδοθεί η ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής. Κοιτάξτε, αυτό εδώ που σας δείχνω δεν είναι ένα απλό κομμάτι από το σχολιάς, από ένα ναυάγιο στο οποίο έγινε διαδικασία ανέλυξης. Αυτό είναι μια απτή απόδειξη μια σχέση συνεργασία η οποία σιγά σιγά εξελίσσεται σιγά αλλά σταθερά και από τώρα και μετά κατερός ρυθμούς σε μια στρατηγική σχέση πιστοσύνης. Για όλα αυτά δουλέψανε ελληνικά και αμερικανικά εργατικά χέρια μαζί. Ελληνικές και αμερικανικές εταιρείες ειδικέ μαζί. Ελληνικά και αμερικανικά μυαλά για να το σχεδιάσουν και να το γιωπήσουν. Μαζί, με τη συνέργεια και τη συνδρομή των αρμόδιων πορεών των ελληνικών αλλά και τη γενναία χρηματοδότηση πάλι στην οποία κατέστη δυνατή υλοποίηση του έργου από την Αμερικανική πλευρά και φυσικά με την εξαιρετική συμβουλή και η πρέσβη του φίλου Τζέφρα Ιπάι ο οποίος ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και την έφερε εις πέρας η Ελλάδα είναι μια ειρηνική και δημοκρατική χώρα η οποία αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις για να κατατάξει που επιχειρούνται στην ευρύτερη περιοχή. Επιθυμεί, επιθυμούμε να αποτελέσουμε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, προωθώντας την περιφερειακή συνεργασία στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας που διέπουν τα πολιτισμένα κράτη με απότερο σκοπό την ευημερία και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Η συνύπαρξη της χώρας μας σε πολυμερή σχήματα συνεργασίας με χώρες περιοχής των Βαλκανίων, με χώρες Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής οι οποίες όμως μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις και ανησυχίες με μας καταδεικνύει την παραπάνω προσπάθεια. Παράλληλα όμως στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τη διατήρηση ειρήνης και εξωτερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανα πάσα ώρα και στιγμή να υπερασπιστεί και να διασφαλίσει στο αγκαίριο τα κυριαρχικά της δικαιώματα τα οποία απορρέουν και από τις τελείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο αλλά και τα εθνικά μας δίκαια προς όλο ζέρα του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας και αυτό ας το ακούσουν όλοι και ακόμα περισσότερο ας το καταλάβουν όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το υπέροχο έργο που όπως βλέπετε έχει φέρει ήδη εξαιρετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις παρακαλώ. Ευχαριστούμε.